السلام علیکم آئی ایم محمد حسان ہاشمی اور ہم سورس ڈیٹا اینٹی ڈیوائس کے اوپر بات کر رہے تھے اسی بات کو فردر ہم کنٹینیو کرتے ہیں ہم نے کچھ ڈائریکٹ انپٹ ڈیوائسز جن میں بار کوڈ ریڈر او ایم آر او سی آر اسمارٹ کارڈ میگنیٹک اسٹیپ کارڈ کو دیکھا تھا آج ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں اور آگے فردر فیسی مائل فیکس مشین امیجنگ سسٹم آڈیو انپٹ ویڈیو انپٹ اور ڈیجیٹل کیم کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فیکس مشین کیا چیز ہوتی ہے یاد رکھیے گا یہ ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جو ڈیٹا کو ایک جگہ سے ریسیو کرنے کے بعد یا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ کرنے کے لیے عام طور پہ ٹیلی فون لائنس کو استعمال کرتی ہے یہ جو ڈیٹا عام طور پہ ریسیو کرتی ہے وہ ڈاکیومنٹس کی فارم میں ہوتا ہے یعنی اس میں ٹیکسٹ ہو سکتے ہیں امیج ہینڈ ریٹن کانٹینٹس ہو سکتے ہیں اب اس میں ہمیشہ یاد رکھیے گا دو اطراف میں ڈیوائسز ہونا یہ ضروری ہیں وہ دونوں طرف فیکس مشین یا فیکس ماڈم ہو سکتے ہیں اور دونوں سائڈس پہ ایک جیسی ڈیوائسز یعنی فیکس ماڈم اور فیکس مشین میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے سینڈنگ سائڈ کیا کرتی ہے وہ ڈاکیومنٹ کو اسکین کرتی ہے اب ڈاکیومنٹ کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے ٹیکس لکھا ہوتا ہے امیج بنا ہوا ہو سکتا ہے ہینڈ ریٹن کانٹینٹس ہو سکتے ہیں وہ اس کو ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کرتی ہے پھر اسے ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کرنے کے بعد فردر اس کو ٹرانسمٹ کرتی ہے ریسیونگ سائڈ کیا کرتی ہے وہ اسے انالاگ فارم میں کنورٹ کرتی ہے اور پھر ڈیٹا کو پرنٹ کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے لیکن اس میں یاد رکھیے گا ہمیشہ لائنز استعمال ہوتی ہیں وہ ٹیلی فونی لائن استعمال ہوتی ہیں ٹیلی فون لائن سے مراد ہے کہ ہمارے پاس یہ جو نارمل کیبل ٹیلی فون کی بچھی ہوئی ہے اسی کے ذریعے سے ڈیٹا کو سینڈ کیا جاتا تھا لیکن اس کی اسپیڈ اس وقت کم ہوا کرتی تھی اب اس میں فردر دو ٹائپس ریسنٹلی استعمال ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ فیکس مشین ایک کو ہم کہتے ہیں فیکس ماڈم نارمل جو فیکس مشین ہوتی ہے اسے ہم ڈیڈیکیٹڈ فیکس مشین کہتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم انفارمیشن کو جو ٹیکسٹ کی فارم میں امیج کی فارم میں یا ہینڈ ریٹن فارم میں ہو سکتی ہے اسے فیکس مشین سے فیکس مشین میں سینڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم فیکس ماڈم کی بات کریں ایک سرکٹ بورڈ ہوتا ہے جو کمپیوٹر uh, سسٹم کے اندر امبیڈ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے عام طور پہ انفارمیشن کو ایک کمپیوٹر سے فیکس مشین یا ایک کمپیوٹر سے ایک کمپیوٹر میں بھیجا جا سکتا ہے اور فیسی مائل فیکس مشین میں یہ عام طور پہ استعمال ہونے والا سب سے لیٹسٹ موڈیول ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں امیجنگ سسٹم کی یہ بھی ڈیٹا کو ڈائریکٹ سکین کرنے کے بعد کمپیوٹر کے اندر انٹر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے امیج سکینر کیا چیز ہوتی ہے امیج سکینر کو ہم گرافک سکینر کے نام سے ریپرزینٹ کرتے ہیں امیج سکینر سے مراد ہے کہ یہ ایک ڈاکیومنٹ کو سکین کرے اور اس کو سکین کرنے کے بعد کمپیوٹر کو پرووائڈ کرے اور کمپیوٹر اس کے اوپر فردر ورکنگ پرفارم کرے گرافکس کو پروڈیوس کرتے ہیں اور وہ گرافکس پروڈیوس کرنے کا جو میتھڈ ہے اسے ہم راسٹر گرافکس کے نام سے ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں جو امیجز ہوتے ہیں یا ٹیکسٹ وغیرہ ہے اسے میٹرکس آف ڈاٹس کی فارم میں ریپرزینٹ کیا جاتا ہے ایک کالا بنا ہوتا ہے اس میں امیج ہے اس کو ڈاٹس کی فارم میں ریپرزینٹ کیا جاتا ہے جتنے زیادہ نمبر آف ڈاٹس ہوں گے اتنا امیج شارپر اور کلیئر ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو سورس ڈیٹا اینٹی ڈیوائس ہے وہ ہے آڈیو انپٹ آڈیو انپٹ کیا ہے یہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آڈیو انپٹ کیا ہے اور اس کو فردر کس طرح کمپیوٹر کے اندر انٹر کیا جاتا ہے ایک ایسا پروسیس جس میں ڈیٹا کمپیوٹر کے اندر ساؤنڈ کی فارم میں انٹر کیا جائے ہم اسے آڈیو انپٹ کے نام سے ریپرزینٹ کرتے ہیں آڈیو عام طور پہ مائک فون کے ذریعے یا مائکرو فون کے ذریعے سے انٹر کی جاتی ہے آڈیو انپٹ یہ عام طور پہ ڈیٹا کو انالگ فارم کے اندر ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو ڈیجیٹل فارم کے اندر کنورٹ کر کے کمپیوٹر کو ہینڈ اوور کرتی ہے تاکہ کمپیوٹر فردر اس کے اوپر پروسیسنگ پرفارم کر سکے اس کے بعد ہمارے پاس استعمال ہونے والی جو ڈائریکٹ انپٹ ڈیوائس ہے اٹ از کارڈ ویڈیو انپٹ ویڈیو انپٹ کیا چیز ہے یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں فل موشن یا اینیمیٹڈ امیجز کو کمپیوٹر کے اندر فردر پروسیس کرنے کے لیے سینڈ کیا جاتا ہے اور اس کو ریکارڈ کرنے کا جو میتھڈ ہوتا ہے اسے ہم ویڈیو انپٹ کے نام سے ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک ایسا عام طور پہ آپ نے مارکیٹ میں بھی دیکھا ہوگا ایکسپینشن کارڈ دستیاب ہوتا ہے جو ویڈیو کی کوالٹی کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ ایکسپینشن کارڈ کے طور پہ پی سی سلاٹس کے اوپر اس کو لگایا جاتا ہے یہ انالاگ فارم کے اندر سگنلس کو حاصل کرتا ہے پھر اسے ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کرنے کے بعد کمپیوٹر کو پروسیس کرنے کے لیے دیتا ہے تاکہ فردر کمپیوٹر اس کے اوپر پروسیسنگ پرفارم کر سکے ویڈیو کارڈ عام طور پہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے
इसमें एक ही फ्रेम बनता है और उस फ्रेम को फर्दर कंप्यूटर को दिया जाता है ताकि उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म की जा सके लेकिन अगर हम फुल मोशन की बात करें तो इसको हम सिंपली अडॉप्टर के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं ये क्या करता है ये थर्टी फ्रेम्स पर सेकेंड के हिसाब से जो पिक्चर्स होती हैं कैप्चर करता है और फिर उसे आपस में रेंडर करने की वजह से डेटा को जब वो रेंडर हो जाता है फिर कंप्यूटर को देता है ताकि वो उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सके इसकी एग्जांपल आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है आप उसको देख सकते हैं थर्टी फ्रेम्स पर सेकेंड ये इसका रेट होता है जिसके जरिए से सिग्नल्स को एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फुल मोशन कार्ड डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाता है हमेशा याद रखिएगा फ्रेम की मैं बात करने जा रहा हूं वो क्या चीज होती है एक ऐसा इमेज जो वीडियो से कैप्चर किया जाता है हम उसे फ्रेम के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं इसके बाद हमारे पास जो इनपुट डिवाइस है हम उसे डिजिटल कैम के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं या डिजिटल कैमरा भी कहते हैं ये एक इनपुट डिवाइस है जो पिक्चर्स लेने के लिए वो पिक्चर स्टिल भी हो सकती है और वो पिक्चर एनिमेटेड या मोशन की फॉर्म में भी हो सकती है डिजिटल इमेजेस आमतौर पर डिजिटल कैमरा की वजह से बनाए जाते हैं आमतौर पर डिजिटल कैमरा ये कंप्यूटर के अंदर जो पिक्चर्स इसने हासिल की होती हैं उसे वायर की मदद से या वायरलेस कनेक्शन की मदद से ट्रांसमिट करता है और जो पिक्चर्स इसने खींची होती हैं उनको कंप्यूटर को देता है ताकि फर्दर उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म की जा सके आमतौर पे जो इसके अंदर मेमोरी इस्तेमाल होती है वो डिपेंड करती है जितनी नंबर ऑफ पिक्चर्स आप खींचना चाहते हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा मेमोरी के ऊपर मेमोरी ज्यादा होगी पिक्चर ज्यादा होंगी मेमोरी कम होगी तो पिक्चर्स कम खींची जाएंगी आमतौर पे मार्केट के अंदर जो कैमरास हैं उनकी मल्टीपल वैरायटीज अवेलेबल हैं वो आपकी मर्जी होती है कि आप कौन सा डिजिटल कैम परचेज करते हैं उसकी क्वालिटी क्या है जिस तरह की उसकी क्वालिटी होगी उसके मुताबिक आपको रिजल्ट वो डिस्प्ले होंगे स्क्रीन के ऊपर आज के लिए फिलहाल इतना ही मुलाकात होगी इनशाला अगले लेक्चर में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़